ஆசிரியர் எப்படி அந்த அருள் அடங்கி நிற்கிறார் என்பதை நீங்கள் நன்கு நினைவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் பாட்டை படிக்கும்போது நம்ம அப்படியே கடந்து போயிடுவோம் ஆனால் இந்த நுட்பம் நம் நெஞ்சுக்குள்ள நிற்க வேண்டும் எனவே ஆசிரியன் என்று சொல்ல பெறுபவன் எப்போதும் இறைவனை முன்னிறுத்த வேண்டும் மாணாக்கன் குருநாதனை முன்னிறுத்த வேண்டும் தாங்க ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு இதுதான் ஞான பரம்பரை இது அனுபவத்தில் தான் வரும் இது புத்தகத்தில் எழுத மாட்டாங்க எந்த புத்தகத்திலையும் எழுத மாட்டாங்க நீங்கள் தான் அனுபவத்தில் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று எனவே அந்த வகையில் இந்த மூன்று பாடலில் குருநாதனும் மாணவனும் இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவும் அவர்கள் முன்னிறுத்துகின்ற பொருளும் நமக்கு தெரிகிறது இதோட வினா முடிஞ்சிருச்சு நீ விடை சொல்ல போகிற நீ அடுத்து வரக்கூடிய பாடலில் இந்த வினா கேட்டார் பாருங்க மாணாக்கர் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச முதல் வினா முதல் வினா எது ஆறாறு தத்துவம் ஏழு ஆறாறு தத்துவம்னா ஆறு பெருக்கள் ஆறு முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் இந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க முதல்ல தத்துவம் என்றால் உள் பொருளுக்கு தான் உண்மை பொருள் எதுவோ அதுக்கு தான் தத்துவம் என்று பெயர் தத்துவம் என்ற சொல்லுக்கே தத்துவம்னா உண்மை என்று பொருள் தத்துவம் அப்படின்னா உண்மை பொருள் உண்மை அப்படிங்கிற பொருள் எனவே முப்பத்தாறு தத்துவத்தை பற்றி மாணாக்கர் கேட்டிருக்கிறார் மாணாக்கருக்கு ஒன்னொன்னா சொல்ல போகிறாருங்க எப்படி சொல்ல போகிறாரு பாருங்க நாலாவது பாட்டு நாக்கோணம் பூமி புனல் நன்னும் மதியின் பாதி ஏற்கும் அனல் முக்கோணம் எப்போதும் ஆர்க்கும் அருகோணம் கால் வட்டம் ஆகாயம் ஆன்மா உரு காயம் ஆம் இவற்றால் உற்று அஞ்சு பொருள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டார் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் சைவ சித்தாந்தம் உள்ள பொருள் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது முப்பத்தி ஆறு ஏனைய சமயங்களெல்லாம் முப்பத்தி ஆறு வரை வரல ஒவ்வொரு சமயங்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல நின்று போச்சு அதில் நீங்கள் விரிவாக பின்னால் படிக்கும்போது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும்னா கடவுள் மறுப்பாளர்கள் அவங்க முப்பத்தி ஆறு தத்துவத்தில் நான்கை மட்டுமே ஒத்துக்கொண்டவர்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று அவங்க எதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவங்களுக்கு ஆகாயம் என்கிற பூதம் அவங்க கொள்கையில் இல்லை எனவே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் என்பது நாலு பொருளால் ஆனது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று அவ்வளோதான் இதுதான் உலகம் அதுக்கு அவங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம் மூணு சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வரும் செவப்பு நிறம் வருதா இல்லையா அது மாதிரி தான் இந்த நாலு பொருள் சேர்ந்துச்சுன்னா உலகம் நாலும் பிரிஞ்சுதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அது ஏன் சேர்ந்துச்சு எப்படி சேர்ந்துச்சு அது ஏன் பிரியுது இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நாலு பொருள் சேர்ந்தது தான் உலகம் இது கடவுள் மறுப்பாளருடைய கொள்கை அவங்களுடைய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த வைணவத்துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வைணவத்துடைய தத்துவத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவம் வரைக்கும் போவாங்க அவங்களுக்கு புருடன் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இடம் புருட தத்துவம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பின்னாடி உங்களுக்கு மூலம் விரிவாக பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு என்ற எண்ணிக்கையில் நான் சொல்லக்கூடியது கீழருந்து சொல்லுகிறேன் கீழருந்து போகும்போது முப்பத்தி மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவம் கீழருந்து என்னும் பொழுது அந்த தத்துவம் புருடன் என்று பெயர் அந்த புருட தத்துவம் வரைக்கும் தாங்க வைணவ சித்தாந்தம் செல்லும் அதுக்கு மேலே அவங்க அதை ஒத்துக்கலை அவங்க அறிவு அதோடு நின்றுச்சு இப்படி சமய அறிஞர் பெருமக்களிடத்தில் இந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நம்மை தவிர மற்றவங்க இல்லை அதெல்லாம் தான் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் எனவே இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னோம் சரி அப்போ அந்த முப்பத்தி ஆறில் இருப்பது எது அப்படிங்கிறத மேலேருந்து சொன்னோம்னா நமக்கு விளங்காது எடுத்த உடனே இப்போ நான் சொல்கிறேன் நாதம் விந்து சாதாக்கியம் மகேஸ்வரம் சுத்தவித்தை என்னமோ சொல் 
கொடுத்தாரு சரி அப்புறம் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்தது சிவ தத்துவம்னு பேரு வித்தியா தத்துவங்கள் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் பொருடன் மாயை ஏழு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஆன்ம தத்துவங்கள் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லும்போது மேலேருந்து கீழே சொன்ன மனம் முதலான கருவிகள் அகக்கருவி நாலு இப்போ மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று நாலு அதுக்கு கீழே வந்துட்டா ஞானேந்திரியம் என்ற இந்திரியங்கள் அஞ்சு கண்மேந்திரியம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திரியங்கள் அஞ்சு சுவையொலி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்கிற சூக்கும பூதமாக இருப்பவை அஞ்சு தூள பூதமாக இருப்பது அஞ்சு ஆக நாலஞ்சு இருபது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இருபத்தி நாலு மொத்தம் இருபத்தி நாலு அதுக்கு மேலே ஒரு ஏழு அதுக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் எடுத்தோடனே நாதம்னு சொன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பாட்டுக்கு என்னமோ நாதம்ங்கிறாங்களே அப்படின்னு உட்காந்துருவோம் அதனால் ஆசிரியர் என்ன பண்ணார் எது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமோ முதல் அதை சொல்லலாம் முதல்ல கண்ணுக்கு தெரிகிற பொருளை காட்டி அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே 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 நுட்பமான பொருளை கொண்டு காட்டுவோம் இதுதாங்க ஆசிரிய பெருமக்கள் நம்மீது கொண்டு இருக்கிற கருணை உண்மையே சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் மேலே இருந்தால் வரணும் அதுதான் தோன்றும் முறை தத்துவங்கள் தோன்றுவது மேலேருந்து தான் கீழே வரும் ஆனால் இப்போ சொல்வது எப்படி சொல்லுகிறார் நம்முடைய மனவாசகம் கடந்தால் கீழேருந்து மேலே போகிறார் ஏன் கீழேருந்து சொன்னால் தான் நம்மளால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதுக்கு மேலேருந்து சொன்னால் நம்மளால் விளங்கிக் கொள்ள இயலார் அதனால் ஒன்றொன்றா ஒன்றொன்றா சொல்ல போகிறார் இப்போ இந்த ஆறாறு தத்துவம் ஏது என்கிற அந்த முதல் வினாவை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு விடை சொல்கிறார் அதில் முதல் ஐந்து பொருள் எது அப்படின்னா எல்லாராலும் கண்ணில் காணக்கூடிய பொருள் ஐந்து பொருள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்கிற ஐந்து பொருள் இதற்கு பஞ்சபூதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகிறோம் இந்த ஐந்து பொருளில் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதில் இந்த அஞ்சு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நமக்கு என்ன இந்த நீங்கள் இப்போ தான் முத முதல சைவ சித்தாந்தம் கேட்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஐந்தை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா அஞ்சு பொருள் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இந்த உலகம் ஐந்து பொருளால் ஆனது இந்த உடம்பு அஞ்சு பொருளால் ஆனது நம்முடைய உடம்பும் அஞ்சு பொருள் தான் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு தான் உடம்பு இந்த அஞ்சு தான் உலகம் இது எல்லாரும் ஏறத்தால பெரும்பாலான சமய அறிஞர்கள் ஒத்துக்கொள்கிற உண்மை அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அண்டத்தில் இருப்பதெல்லாம் பிண்டத்தில் இருக்கிறது பிண்டத்தில் இருப்பதெல்லாம் அண்டத்தில் இருக்குது மக பிண்டம்னா உடம்புக்கு பிண்டம்னு பேர் அண்டம்னா உலகத்துக்கு அண்டம்னு பேர் எனவே உலகத்தில் இருப்பவையெல்லாம் உடலுக்குள்ளே உண்டு உடலுக்குள் இருப்பதெல்லாம் வெளியே உலகத்தில் உண்டு எனவே இப்படி இரண்டு வகையாக சொல்லுங்க எனவே அண்டத்தில் இருப்பது பிண்டத்திலும் பிண்டத்தில் இருப்பது அண்டத்திலும் இருக்கிறது என்று சொல்கிற வழக்கம் உண்டுங்க இப்போ இந்த ஐந்து பூதம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற பொழுது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு பூதம் இதை நீங்கள் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் நிலம் கண்ணுக்கு தெரியும் நீர் கண்ணுக்கு தெரியும் நெருப்பு கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது தெரியாதா அப்படின்னா அது ஒரு பொருளை பற்றும் கோடாக நின்று தான் இருக்கும்படி தனித்து நிற்காது ஒரு விறகுனா விறகு எரியும் போது தான் அந்த நெருப்பு தெரிகிறது அதனுடைய வடிவம் ஒரு பொருளை பற்றுக்கோடாக கொண்டு நிற்கக்கூடிய நிலை நெருப்பு என்பது தனி பொருள் எந்த ஒரு பொருளையும் பற்றுக்கோடாக இல்லாமல் தனியாக ஒரு நெருப்பு எரியுமானா எரியாது அதுக்கு ஒரு பற்றுக்கோடுடைய ஒரு பொருள் வேண்டும் அதற்கு ஒரு வடிவம் என்று ஒன்று இருக்கா கேட்டால் வடிவம் என்பது இருப்பது போலவும் இருக்குது இல்லாதது போலவும் இருக்குது அதுதான் நெருப்பினுடைய தன்மை காற்று கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆகாயம் அது அதை விட நுட்பம் ஆகாயம் கண்ணுக்கு தெரியுதுங்களே அப்படின்னா நாம் பார்க்குற ஆகாயம் பறந்து கிடப்பது இதனுடைய தொடக்கமும் முடிவும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது நீங்கள் ஆகாயம்னா மேலே காட்டிடும் ஆகாயம்னு இந்த ஆகாயமே கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு பறந்து இருப்பது இதுக்கு மேலே ஒரு ஆகாயம் இருக்குது நாம் சொல்லுகிற சிதாகாய பெருவழி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வெளி இருக்கிறது அந்த வெளிக்கு வெளிக்கெல்லாம் வெளியாக ஒன்று இருக்கிறது மேலே மேலே போக போக இருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம பின்னாடி படிக்க படிக்க ஒன்றுனா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ இப்போதைக்கு தூள பொருளாக பார்க்கும்போது ஆகாயம்னா கண்ணுக்கு தெரியுது அதுக்கு ஏதாவது வடிவம் சொல்ல முடியுமா வடிவம் சொல்ல தெரியல எனவே இப்போ அஞ்சு பொருள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு சொல்லியிருக்கும் இல்லைங்களா 
நிலத்துக்கும் நீருக்கும் வடிவம் உண்டு நெருப்புக்கு வடிவம் தெரியல ஆக காற்றுக்கும் ஆகாயத்துக்கும் வடிவம் தெரியல இது நமக்கு நம்ம லேசாக பொதுவாக நின்று பார்த்தா இதை கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்தித்தா என்னெல்லாம் உண்டு என்பதைத்தான் இந்த பாட்டை சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் நிலம் என்பதற்கு வடிவம் சொல்லுகிறார் நாற்கோணம் பூமி நிலத்துக்கு வடிவம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்கோணம் நாற்கோணம் தான் நிலத்துக்கான வடிவம் நிலத்துக்கான வடிவம் எப்படி நாற்கோணமாகும் நம்ம சயின்ஸ் படிச்சுருக்குறோம் பூமி உருண்டை வடிவமாக தான் இருக்குது இவர் பூமிக்கு வடிவம் நிலம் அப்படின்னு சொன்னால் நாற்கோணம் என்று கொடுத்துருக்கிறாரே அப்படின்னு கேட்டால் நம்முடைய அடிப்படையில் ஒரு நிலத்தை வரையறை செய்கின்ற பொழுது நான்கு கோணத்தில் தான்ங்க வரையறை செய்யப்படுது ஒரு உதாரணம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதுக்காக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு வீடு வாங்க வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் அந்த வீட்டை போய் பார்க்கும்போது அது எவ்வளவு சதுரடி அப்படின்னா ஐம்பதுக்கு ஐம்பது இல்லை நூறுக்கு நூறு ஒரு கணக்கு சொல்கிறோமா இல்லையா அப்படி கணக்கு சொல்லும்போது இது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு இவ்வளவு அதே போல் வடக்கிலிருந்து தெற்கு இவ்வளவு ஆக இப்படி அந்த நான்கு அளவுகளையும் கணக்கு போடும்போது நான்கு கோணம்தான் இருக்கிறது எனவே ஒரு வீட்டினுடைய அளவு என்பது நாற்கோணத்தில் தான் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று சரிங்களா எனவே அந்த வகையில் நான்கு கோணம் என்பது நிலத்தின் குறியீடு நிலத்துக்குரிய வடிவம் எனவே நிலம் என்றால் நாற்கோணம் தான் நிலத்தினுடைய வடிவம் அடுத்து நீருக்கு சொன்னார் பாருங்கள் நன்னு மதியின் பாதி புனல் நன்னு மதியின் பாதி நீருக்குரிய வடிவம் என்பது அரைச்சந்திர வடிவம்னு பேர் அரைச்சந்திர வடிவம் என்று சொல்வதுங்க அதாவது முழு நிலவில் அரை வட்டம் மேலே கோடு சமமாக இருக்கும் கீழே அப்படி போடுவது இதுதான் அரைச்சந்திர வடிவம் சொல்வது இதை எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நீர் என்கிற ஒரு பொருளுக்கு என்ன இயல்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த பாத்திரத்தை வைத்தாலும் அந்த பாத்திரத்தின் வடிவத்தை அது பெற்றுக்கொள்ளும் ஒன்று இரண்டாவது அடிப்பகுதி எவ்வளவு மேடு பள்ளமாக இருந்தாலும் அந்த மேடு பள்ளத்தை மேல் பகுதி காட்டார் இப்போ இந்த இந்த டம்ளர் உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ இந்த கீழ்ப்பகுதி சமமாக இருக்குது எனவே இங்கே மேலே இருக்கிற தண்ணியும் சமமாகவே இருக்குது சரி ஒருவேளை நம்ம இந்த கடைகள்லாம் போய் கண்ணாடி டம்ளரில் டீ சாப்பிட்டுன்னு தெரியும் கீழே நல்ல குழி போல் அப்படி மேலே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் பார்த்தா டம்ளர் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்குள்ளே மேல் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதில் ஒரு அரை வட்டம் இருக்குது அதில் நம்ம இங்கே இந்த கீழே அரை வட்டம் போல் மேல் அரை வட்டம் இருக்கும் ஏன் டம்ளர் அவன் கொஞ்சம்னு ஊற்றுனா நிறையா ஊற்றுன மாதிரி இருக்கும் சரி இங்கே இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவமானது மேலே தெரியுமான்னு கேட்டால் மேலே சவமாக தான் நிற்கும் ஒன்று கடல் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த கரையிலிருந்து அந்த பக்கம் கரை வரைக்கும் இருக்குது ரெண்டு பக்கம் நிலம் இருக்கிறது ஆனால் நடந்து போக போக என்ன ஆகுது ஆழமாகிட்டே போகுது அப்படியே ஆழமாக போகிறது எவ்வளவு போனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மேலே மறுபடியும் மேடு ஏறுகிறதா இல்லையா அப்போ கடல் மட்டத்தை காணும்போது மேல் பகுதி சமமாக தான் இருக்குது கீழே தான் மேடு பள்ளமாக மேடு பள்ளமாக போய் மறுபடியும் மேட்டில் போய் நின்றுது அப்போ நிலத்தின் அந்த நீரினுடைய அடையாளம் என்பது அரைச்சந்திர வடிவம் இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா நாம் கட்டிடங்கள் கட்டும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நீர்மட்டம்னு ஒன்று பார்ப்பாங்க டியூப் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம வழக்கு தமிழ் அப்படி தான் சொல்லிச்சிருக்கிறோம் நீ நீர்மட்டம் பார்க்குறதுலாம் இல்லை டியூப் லெவல் பார்க்குறது இப்போ இங்கே ஒரு கல் வைப்பாங்க அந்த கடைசி ஒரு செங்கல் வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு அதுக்கு சமமாக இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த டியூப்பில் தண்ணியை விட்டு அது ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த கல் இந்த கடைசியில் இந்த கல் அந்த டியூப்பை பிடிச்சாங்கன்னா அந்த டியூப் சுருண்டு கிடக்குங்க இங்கேயும் அங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் சுருண்டு மேலே இங்கேயும் கிடக்கும் அது கடைசியாக கொண்டு வைக்கிற இடத்துல ரெண்டு சமமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கல்லை வரிசையாக வச்சுக்கலான்னு அர்த்தம் இங்கே கீழே அந்த டியூப் சுற்றி சுற்றி கிடக்குது அதெல்லாம் அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை ஏன் நீரினுடைய மட்டம் மேல் பகுதி எப்போதும் சமமாக இருக்கும் 
சயின்ஸ் இன்னைக்கு நாம் இதுக்கு இருக்கு எவ்வளோ பெரிய எத்தனை பெரிய கட்டணம் கட்டினாலும் டியூப் லெவல் அவ்வளோதான் ரெண்டு டியூப் தண்ணி ஊற்றி வச்சு பிடிச்சாங்கன்னா வேலை வச்சு சரியாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு மேடு பள்ளம் இல்லாமல் சமமாக நேர்கோடு போல இருப்பதற்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் டியூப் லெவல் பயன்படுத்தப்படுவதை உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பொருள் என்ன தண்ணீருக்கு மேடு பள்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் மேல் மட்டம் சமமாக காட்டும் எனவே அரை சந்திர வடிவம் அடுத்து நெருப்பு முக்கோண வடிவம் அதில் பாருங்கள் பாட்டில் சொல்லார் பாருங்கள் நன்னும் மதியின் பாதி ஏற்கும் அனல் முக்கோணம் நெருப்பினுடைய வடிவம் முக்கோணம் என்பது ஏன் நெருப்புக்கு முக்கோண வடிவம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நெருப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சின்ன நெருப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வீட்டில் ஒரு திரி ஏற்றி வைத்து விளக்கேற்றி வைங்க அந்த நெருப்பு எரியதை நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அடிப்பகுதி அகன்று இருக்கும் மேல் பகுதி ஒரு புள்ளியில் போய் நிற்கும் புள்ளியில் நிற்கும்னா என்ன தான் நெருப்புக்கு நெரு முடிநடம் இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு இடம் இருக்கும் ஏன் நீங்கள் பக்க வாட்டில் நெருப்புக்கு பக்கத்துலேயே கொண்டு கையை வச்சாலும் சூடாது ஆனால் நெருப்பு எரிகிற இடத்துல மேலே வச்சு பாருங்கள் உடனே சுடும் நெருப்பு இங்கே இருக்கும் சுடுறது இவ்வளோ உயரமாக இருந்தாலும் சுடும் அப்போ என்ன தோம் அகன்று மேலே போய் ஒரு புள்ளியில் சேருவது எனவே முக்கோணம் என்பது நெருப்பினுடைய அடையாளம் அதனால் சயின்ஸில் என்ன பண்ணாங்க வேதியியல் படிக்கும்போதெல்லாம் அந்த வாய்ப்பாடு படிக்கும்போது வெப்பப்படுத்துதல் அப்படின்னா ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டு ஒரு முக்கோணம் போடுவாங்க போட்டால் வெப்பப்படுத்துதல் சயின்ஸில் இருக்குது இன்றைக்கி வெப்பப்படுத்துக்கு முக்கோணம் போட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுதுங்க இதை எப்போ சிவபெருமான் சொன்ன ஆகமத்தில் இருக்குது அதை மறந்துடக்கூடாது இந்த இதெல்லாம் எங்கேயா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் சிவபெருமான் சொன்ன ஆகம் எது இந்த ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் அரை சந்திர வடிவம் இந்த முக்கோணம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது இறைவன் சொன்ன ஆகமத்துக்குள் இருக்கிற அதில் ஏன் இவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பார்த்து கொள்ளுங்களேன் எனவே சொன்னார் அடுத்து காற்றுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா பாருங்கள் ஆற்கும் அருகோணம் காற்றுக்கு வடிவம் ஆ ஆறு கோணம் உண்டு அப்படிங்கிறார் அது எப்படிங்க ஆறு கோணம் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப எளிமையானது ஆறு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் இங்கே அறு கோணம்னு சொல்கிறேன் எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காற்றினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதுன்னா நாலு திசையில் எந்த பக்கம் வேணாலும் காற்று வீசும் இப்போ வடக்குலேருந்து தெற்கு நோக்கி நகரும் தெற்குலேருந்து வடக்கு நோக்கி வரும் அது மாதிரி கிழக்குலேருந்து மேற்கு போகும் மேற்குலேருந்து கிழக்கு வரும் இந்த நாலு மட்டுமல்ல கீழேருந்து மேலேயும் போகும் மேலேருந்து கீழேயும் போகும் இந்த காற்றுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு தன்மை உண்டு இப்போ நெருப்பு மேலே தான் சுடும் கீழே சுடாது சுடாதுன்னா மேலே சுடுற அளவுக்கு சுடாது அவ்வளோதான் நீங்கள் கீழே சுடவே சுடாதுன்னு நினச்சிடக்கூடாது இல்லையா மேலேனா ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் சூடு அந்த சூடு இருப்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காற்று என்பது மேலும் செல்லும் கீழும் செல்லும் இப்போ நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க மேலே காற்றாடி ஓடுது இந்த காற்றாடி மேலேருந்து காற்று கீழே அனுப்புதும் இருக்கு சரி நாம் வீட்டில் நூறு இரநூறு முந்நூறு ஆயிரம் அடி வரைக்கும் போர் கீழே போயிருக்குது தண்ணி கீழே இருக்குது அந்த தண்ணி மேலே நம்ம வீட்டில் ரெண்டாவது மாடி மூணாவது மாடி போகணும் எப்படி போகுது ஒரு மோட்ரு வச்சுருக்குறோம் அந்த மோட்டரில் ஒரு கேட் வால் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அந்த வால்வில் அந்த ஏர் இருக்கணும் அந்த ஏர் இருந்தால் தான் மோட்ரு போட்டோம் என்ன தண்ணியை மேலே கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அந்த ஏர் கேட்டு வால்வு வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணாமல் அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் மோட்ரு போட்ட தண்ணி மேலே போகுமா நான் போகாது ஏன் இந்த காற்று கீழேருந்து மேலே போகும் இந்த காற்று தாங்க கீழே இருக்கிற தண்ணியை மேலே கொண்டு போகுது இப்போ காற்றுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு பக்கம் மட்டுமல்ல மேலும் கீழும் செல்லும் எனவே நாலு பக்கத்துக்கு நாலு புள்ளி மேலே ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு புள்ளி வைங்க ஆறு புள்ளி ஆரஞ்சு ஏற்றிங்கன்னா அறு ஓடும் முடிஞ்சு போச்சு காற்றினுடைய வடிவம் அறுகோணம் சரி அடுத்து ஆகாயத்துக்கு வந்தார் ஆகாயத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆண் சொல்லுங்க வட்டம் ஆகாயம் ஆகாயத்துக்கு வடிவம் எதுனா வட்டம் நீங்கள் வியப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமி என்பது ஒரு வட்டம் இந்த வட்டத்தை தாங்கி நிற்பது பெரிய வட்டம் நம்ம பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே தானே இருக்கிறோம் இப்போ பூமி என்கிற கோள் ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் அது ஒரு ஒரு வட்டம் அது 
சூரியன் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து இருக்குது இவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கி நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆகாயம்னு பேர் நீங்கள் நல்லா மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் அமர்ந்திருப்பது எங்கே தெரியுமா ஆகாயத்தில் தான் அமர்ந்துருக்குறீங்க இல்லைங்களே நான் தரையில் உட்காந்துருக்கிறேன் அந்த தரையும் தாங்கி நிற்பது ஆகாயம் தான் தாங்கி நிற்கிது நமக்கு தெரியாது அது ஆகாயம் தான் தாங்குது ஏன் ஆகாயம் என்பது பெருவட்டம் அந்த பெருவட்டத்தில் பூமி என்பது சிறு வட்டமாக நிற்கிறது எனவே ஆகாயம் மேலும் இருக்கிறது எங்கே இருக்கிறது கீழும் இருக்குது இவ்வளோதான் இன்னைக்கு விண்வெளியில் நீங்கள் மேலே பல ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணி மேலே சேட்டலைட் அனுப்பிச்சுட்டு பூமி எப்படியா இருக்கு மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வட்டமாக ஒன்று நிற்கிது பூமி வட்டம் போல் நிறைய சுற்றி 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 வட்ட வட்டமாக தெரியுது இத்தனை வட்டத்துக்கு இடம் எது கொடுத்துருக்கிறது ஆகாயம் இடம் கொடுத்துருக்கிறது இடம் கொடுத்ததுன்னா என்ன வெற்றிடம் இருந்தால் தான் இடம் கொடுக்க முடியும் வெற்றிடம் இல்லைன்னு இடம் கொடுக்க முடியாது எனவே ஆகாயத்தில் வெற்றிடம் உண்டு இத்தனை விஷயம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கொள்ளும் அதனால தான் சிதம்பரத்துக்கு போனீங்கன்னா வெற்றிடம் தரிசனம் அதான் சிதம்பர ரகசியம் ஒரு வில்வ மாலையை போட்டு ஒரு ஸ்கிரீனை போட்டு வச்சு தங்க அப்படியே தங்க வில்வம் தொங்கிட்டு இருக்குது சிதம்பர ரகசியம் காட்டம் பார்த்துங்க பார்த்துங்க ஆமாங்க ஸ்கிரீன் எடுத்து பார்த்தா அங்கே என்ன இருக்கு ரெண்டு வில்வ மாலை தான் தெரியும் வேறு ஒன்றும் தெரியல இங்கிலே இருந்தார் அது ஒன்றும் இல்லாத இருக்குது பார் அதுதான் ஏன் ரகசியம் ஏன் இந்த ஆகாயம் என்பது வெற்றிடம் எல்லாவற்றிலும் அதுதான் இடம் கொடுத்துருக்கிறது இதே நாமும் அந்த வெற்றிடத்துக்குள்ள தாங்க இருக்கிறோம் அதை மறந்துடக்கூடாது எனவே ஆகாயத்தினுள் இடமும் வெற்றிடம் உண்டு அந்த வெற்றிடத்தில் தான் உலக உருண்டை முதலான கோள்கள் எல்லாம் இடம்பெற்று இருக்கின்றன என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது எனவே இப்போ இந்த பாட்டில் நான் ஐந்து பூதத்துக்கு வடிவம் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே மண்ணுக்குரிய வடிவம் நாற்கோணம் நீருக்குரியது அரைச்சந்திர வடிவம் நெருப்புக்குரியது முக்கோணம் காற்றுக்குரியது அருகோணம் ஆகாயத்துக்குரியது வட்டம் நீங்கள் எங்கேயாவது கோயில் குடமுழுக்கு நடங்கிற இடங்களில் போய் பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு இறைவருடைய ஆலயம் சுவாமிக்கு அஞ்சு குண்டம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அஞ்சு குண்டம் வேள்விசை நடுவில் அந்த வேதிகைக்கிற இடம் இருக்கும் அதில் குண்டம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த குண்டத்தெல்லாம் போய் மறக்காமல் கவனித்து பார்க்கணும் எனக்கு இந்த அஞ்சுன்னு தான் இருக்கும் அதில் நேர் கிழக்கில் அந்த சதுரம் இருக்கும் அந்த ஈசானத்தில் வட்டம் இருக்கும் அப்போ நேர் கிழக்கு எது அந்த சதுரம் சதுரம் எதை குறிக்கும் நிலத்தை குறிக்கும் நீருக்குரியது அரைச்சந்திர வடிவம் அது தெ தெற்கு இருக்கும் அடுத்து தெற்கு கடந்து வடக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் என்ன இருக்கும் முக்கோணம் இருக்கும் நேர் மேற்கு பார்த்தீங்கன்னா அருகோணம் இருக்கும் இந்த நாளுக்கு நடுவில் மையப்பகுதியில் ஈசான திசையில் இருப்பது முழுமையான வட்டம் இருக்கும் இது இது மட்டும் கவனிச்ச பத்தார் பூசை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க பார்க்கலையா அப்படின்னா அடுத்த முறை எங்கேயாவது நடந்த போய் உட்காந்து பாருங்க அந்த வேள்விச்சாலை இப்போ அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு இப்பொழுது முதற்கால வழிபாடு தொடங்குகிறது அப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்கும் இந்த அஞ்சு குண்டத்துக்கு அஞ்சு பேர் நிற்பாங்க ஆனால் அஞ்சு பேர் போகிறமா நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் முன்னாடி நிற்பார் அவர் தான் அந்த கலசத்துக்கெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவார் எழுந்தல் பண்ணுவார் தூபதீபம் அமுது போற்றி எல்லாம் சொல்லி முடிப்பார் உடனே பஞ்ச கலை என்கிற அஞ்சு கலை நெருப்பு தீபம் வச்சுருப்பார் அஞ்சுலேயும் அஞ்சு கற்பூரம் இருக்கும் அப்படியே சுவாமிக்கு அந்த திருமையை குடத்துக்கு அப்படியே காட்டி முடிச்சுட்டு அவர் கொண்டாந்து அந்த நெருப்பு கொண்டாந்து அந்த குண்டத்தில் போடணும் எப்படி போடுறாலும் போய் பார்த்துக்கணும் அஞ்சில் ஏதோ ஒன்று போட்டால் போகுது அப்படி போடுறோமா இல்லை அங்கேருந்து போடும்போது எது முதலில் வருமோ அது தான் முதல்ல போடணும் அப்போ ஆகாயம் தான் முதல்ல முதல்ல வட்டம் ஆகாயத்துக்கு அடுத்து கீழே இருப்பது காற்று அடுத்து அருகோணம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது நெருப்பு முக்கோணம் அதுக்கு அடுத்து இருப்பது நீர் அதனால் அங்கே அரைச்சந்திர வடிவம் அப்புறம் தாங்க நாற்கோணத்தில் போடணும் இது தோன்றும் முறை சரி பூசையெல்லாம் முடிச்சு வேள்விலாம் முடிஞ்சது ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வேள்வி பண்ணுனாங்க இப்போ அந்த கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அருளை அது குடத்தில் ஒடுக்கணும் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பூ எடுத்துக்குவாங்க நீர் விட்டுக்குவாங்க கற்பை இருக்கும் 
அந்த மந்திரத்தை சொல்லி நெருப்பில் இருந்து அதை ஆவானப்படுத்தணும் இப்படி ஆவானப்படுத்தும் என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு பேர் அஞ்சு இடத்துல அந்த நெருப்பை அவங்கவுங்க குண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவருளை ஆவானப்படுத்துவாங்க ஆவாகனப்படுத்திய பிறகு ஏனைய நாலு பேர் கொண்டு வந்து அந்த ஈசான மூலையில் கொண்டு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க ஈசான இப்போ தான் வட்டம் ஏன் அது தானே முதல்ல தோன்றுச்சு அப்போ எது முதல்ல வந்துச்சோ அதுதான் கடைசி அப்போ அது அது இந்த நாலு பேரும் அந்த வரிசை பிரகாரம் வருவாங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி பண்ண ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு எப்போ அந்த நெருப்பு உள்ள குண்டத்தில் போட்டாங்களோ அதை திருப்பி மீண்டும் குடத்துக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி வரமாட்டாங்க அஞ்சு தான் நிற்பார் அவர் நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று எல்லாரும் கொண்டு வந்து அவர் கையில் கொடுப்பாங்க அவர் தான் கொண்டு போய் அந்த கலசத்தில் இருக்கிற அதை கொண்டு அந்த தீவில் இருந்த அருள் சக்தி கொண்டு வந்து குடத்தில் ஒடுக்குவாங்க அப்போ என்ன தெரியுது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு தெரியுங்களா வேள்வி முதலான வழிபாடுகள் சிவாலயங்களில் நடைபெறுகிற அத்துணை வழிபாடுமே சைவ சித்தாந்த அடிப்படையிலேயே நடைபெறுகின்றன நீங்கள் அதை விளங்கிக்கிறது தான் நான் இதை சொல்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ சொல்ல வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை நம்முடைய உரையிலையும் அது இல்லை ஏன் சொல்லுகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ கோயிலில் பூசை பண்ணாங்க வேள்வி பண்ணுறாங்க குண்டத்தை போட்டாங்க சமைத்து போதுதான் நெய்ய ஊற்றினாங்கன்னு நான் பாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது எல்லாமே தத்துவ அடிப்படையில் அவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் காரணம் பற்றியே நிகழக்கூடிய சடங்குகள் சும்மா தீபா அந்த காட்டி கல்பூர்த்த போட்டு எல்லாம் பண்ணுறது இல்லை அந்த நுட்பம் இருக்கிறது விரிவுகளை கிரியாபாதம் என்று சொல்வது இதெல்லாம் ஆகமத்தினுடைய கிரியாபாதங்கள் ஒன்றொன்றை இப்படி செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்காக செய்யப்படுகின்றன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய நூல்களில் சொல்லப்படும் ஏன்னா இந்த ஐந்து பூதத்துக்கு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா வடிவம் சொன்னார் அதோடு விட்டுருந்த பரவாயில்ல அடுத்த ஒரு வர் ஒரு சொல் என்ன போட்டார் ஆன்மா ஒரு காயம் ஆம் இவற்றால் ஊற்று ஆன்மா இந்த உயிர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆன்மாவிற்கு இந்த அஞ்சு பொருள் தாங்க உடம்பாக வரும் உரு காயம் ஆன்மா உரு காயம் ஏற்றால் பூச்சு எனவே இந்த ஐந்து பூதத்தின் சேர்க்கையால இந்த உயிருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உடம்பு என்கிற பொருள் கிடைக்கும் அது இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அது விரிவாக ஐயா கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஐந்தும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படிலாம் இருக்கும் என்பதை பற்றி உங்களுடைய உரையில் அந்த அஞ்சுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க நிலம் எப்படி நம்ம உடம்பில் வேலை செய்யும் நீர் எப்படி இருக்கும் இது தாத்வீகம் என்று பெயர் தத்துவம் தாத்வீகம் என்று ரெண்டாக சொல்கிற வழக்கம் உண்டுங்க தத்துவம் முப்பத்தி ஆறு தாத்வீகம் என்பது அறுபது ரெண்டையும் கூட்டினா மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான கருவிகள் நமக்காக இறைவன் கொடுத்தது இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு கருவியும் நாம் அல்ல ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் இந்த கருவிகளுடைய கூட்டம் அல்ல கருவிகளோடு அந்த ஆன்மா கூடியிருக்கிறது அதுவாக வந்து கூடியிருச்சா இல்லை ஒருத்தன் கூட்டி வச்சுருக்கிறான் அவன் கூட்டி வச்சதுனால இந்த கூட்டுக்குள்ள அந்த உயிர் என்கிற பொருள் வந்து தங்கி நிற்கிறது அவன் என்னைக்கு இந்த கூட்டினுடைய கதவை திறந்து விட்டு கிளம்பு அப்படின்னா நான் கூட்டை விட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் முடிஞ்சு போச்சு எனவே கொண்டு வந்து வச்சவன் என்னைக்கு வேண்டுமானால் எடுத்துட்டுருவான் இது அவனோட அவன் அவனுக்கு தான் தெரியும் எப்போ அதை கூட்டுவது எப்போது அதை நீக்குவது என்பதெல்லாம் இறைவன் அவன் கையில் இருக்கக்கூடிய நிலை அது விரிவு பார்த்து கொள்ளலாம் எனவே ஆன்மா உரு காயம் இவற்றால் கூற்று எனவே ஐந்து பூதமே நமக்கு உடம்பாக வரும் இங்கே உடம்பாக வரும்னா அஞ்சு மட்டும்தான் உடம்பாக வரும் நினைக்காதீங்க தலைமை நோக்கி அஞ்சு சொல்லப்படுகிறது அதனுடைய சார்பு காரணமாக இன்னும் பல பொருள் இருக்கிறது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐந்து பூதமே உடம்பாக இருப்பது ஒரு சின்ன பத்தி ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க அது மட்டும் கீழே பாருங்கள் அதாவது அந்த உங்கள் நூலில் அந்த பாட்டுக்கு கீழே ரெண்டு பத்தி கடந்து மூன்றாவது பத்தியில் பாருங்கள் தொல்காப்பிய சூத்திரம் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறார் நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் என்பது தொல்காப்பியத்தில் மரவியில் இருக்கிறது இந்த உண்மை எங்கே இருக்கிறது தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது உலகம்னா என்னென்னா ஐந்து மயக்கமே உலகம் தொல்காப்பியம் சொல்லுச்சு அடுத்து பாருங்கள் நிலம் தீயும் 
நீரும் காற்றும் ஆகாயம் என்னும் ஐம்பொருள் பூதம் கலந்த கலவை அல்லது உலகம் என்பது பெரிதில்லாமல் என்பது பேராசிரியருடைய உரை நீ அடுத்து இந்த ஐந்தும் எவ்வாறு நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது என்பதற்கு கீழே பற்றி கொடுத்துருக்கிறாரு அதை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க அடுத்த பாட்டுக்கு வந்துடுங்க பூதம் பூதத்தினுடைய நிறம் இந்த இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா ஐந்து பொருளுக்கும் வடிவம் சொல்லியிருக்கிறார் நீ அடுத்து சொல்லப்போகுது ஐந்து பூதத்துக்கும் நிறம் சொல்ல போகிறார் எது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்கிற ஐந்துக்கும் நிறம் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் பொன் பார் புனல் வெண்மை பொங்கும் அனல் சிவப்பு வன்கால் கருமை வளர் வான் தூபம் என்பார் எழுத்து ல வ ர எ அ பார் ஆதிக்கு என்றும் அழுத்து மதாய் நிற்கும் அது இந்த பாட்டில் ரெண்டு செய்தி சொன்னார் ஐந்து பூதத்துக்கும் நிறம் சொல்லுகிறார் ஐந்து பூதத்துக்கும் எழுத்து சொல்லுகிறார் இது ரொம்ப நுட்பமான ஒன்று இப்போ நிலத்துக்கு நிறம் என்பது பொன்னிறம் மண்ணுக்குரிய வண்ணம் பொன் வண்ணம் மண்ணின் வண்ணம் பொன்னிறம் அடுத்து நீருக்குரிய நிறம் வெண்மை நீரினுடைய நிறம் வெண்மை அப்போ ஏன் கடல் மட்டும் நீல வண்ணமாக தெரியுது அப்படின்னா ஆகாயத்தினுடைய வண்ணத்தை அது பிரதிபலிப்பதுனால நீல நிறமாக தெரியுது நீங்கள் கடலில் இருக்கக்கூடிய நீரை கூட ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக தான் தெரியும் அங்கே ப்ளூ கலர் தெரியுமானா தெரியாது அப்போ நீரினுடைய வண்ணம் என்பது வெண்மை நெருப்பின் நிறம் சிவப்பு யாருக்கு சந்தேகம் இல்லை காற்றின் நிறம் கருமை காற்றுக்கு நிறம் இருக்குதா காற்றுக்கு எடை உண்டுன்னு வேணால் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அறிவியல் ரீதியாக சசி ராமன் அவர்கள் ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிச்சு அவர் பரிசெல்லாம் பெற்றிருக்கிறார் நீங்கள் காற்றுக்கு க நிறம் உண்டுங்கிறீங்களேண்ணா அடர்ந்த காற்று அடிக்கும்போது பாருங்கள் கண்ணில் கருமை தான் தெரியும் காற்று வேகமாக வீசும்போது கருமை தாங்க தெரியும் நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லி வச்சுக்கலேன் இந்த இன்றைய நிலை வானிலை அறிக்கை சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா எல்லாமே நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் எல்லாம் காட்டுவாங்க எவ்வளோ வேகமாக காற்று வந்துட்டுருக்குன்னு காட்டுவாங்க பாருங்கள் கரையேன்னு இருக்கும் இந்த பூமியினுடைய அமைப்பை சேட்டலைட் பிக்சர் வந்து மேலே வந்து காட்டும்போது வெண்மையாக காட்டுச்சுன்னா அது மேகம் அப்படியே கருத்து ஒன்று காட்டுனா அப்போ மழை பெய்ய போகிறது அப்படிங்கிற அந்த காலம் ஏன் கருமேகம் தான் மழையை தரும் அந்த அந்த மேகம் நம்மை நோக்கி வருகிறதுனா காற்று தான் அதை கொண்டு வரணும் அந்த காற்று தான் அதை கொண்டு வரும் எனவே அந்த காற்றின் வேகத்தை காட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய திசையை கவனிக்கும் பொழுதும் காற்றின் வேகத்தை கவனிக்கும் பொழுதும் கருமை என்பது இன்றைய நிலையில் நீங்கள் எளிமையாக பார்த்துக்கலாம் நாம் இன்றைக்கி சேட்டலைட் விட்டு கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு கருவியும் இல்லாமல் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே காற்றின் நிறம் கருமை ஆகாயத்தின் நிறம் என்பது தூமம் அதாவது புகை நிறம் என்று சொல்லப்பெறுவது அதை தான் இங்கே அவ்வாறு காட்டியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இதற்கு மேலே ஒன்று ஒன்று சொல்கிறார் பாருங்கள் ஐந்துக்கும் எழுத்து சொல்லுகிறார் அது என்னங்க எழுத்து அப்படின்னா இவை இந்த ஐந்து பொருள்களும் அசைவுக்குள்ளாகின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற அதிர்வு தான் இந்த எழுத்து எனவே இந்த ஐந்து பொருளுக்கும் எழுத்து உண்டு ல வ ர எ அ இதுக்கு பேர் அந்த ஐந்து பூதனுடைய அசைவு காரணமாக வருகிற எழுத்தாக சொல்லப்பெறுவது இது இந்த ஐந்து எழுத்தும் எதற்குரியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்து கலைகளுக்குரியது அதை நீங்கள் பின்னாடி படித்து கொள்ளலாம் சாந்தி அதீதகலை சாந்தியகலை வித்யாகலை பிரதட்டாகலை நிவர்த்திகலைன்னு அஞ்சு கலை உண்டு அந்த ஐந்து கலைக்குரிய எழுத்து தான் இந்த எழுத்து பீஜ எழுத்து என்று சொல்வதுங்க வட முடியல தமிழில் சொன்னீங்கன்னா வித்து எழுத்துக்கள் என்று சொல்வது அதனால் இந்த ஐந்து எழுத்து தான் ஐந்து பூதத்துக்குரியவை எனவே அந்த ல வ ர எ ஆ கீழேருந்து சொல்கிறோம் எல்லா நிலத்துக்கு அடுத்தது வா நீருக்கு நெருப்புக்கு ரா காற்றுக்கு யா 
ஆகாயத்துக்கு ஆ அப்போ இந்த அந்த ல வர எ ஆ அப்படிங்கிற அந்த ஐந்து எழுத்தும் ஐந்து பூதத்துக்கு உரியவை எனவே இவ்வாறு பூதத்தினுடைய நிறமும் இந்த பூதத்தினுடைய எழுத்தும் சொல்லப்படுகிறது இனி இந்த பூதங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் முன்ன சொன்னது வடிவம் நிலம் என்றால் நாற்கோணம் நீர் என்றால் அரைக்கோணம் என்பது அந்த பொருளின் வடிவம் இவற்றுக்கு அடையாளம் உண்டு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாட்டில் சொல்லார் பாருங்கள் குறி குளிசம் கோகனதம் கொள் சுவத்தி குன்றா அரு புள்ளி ஆறமுத விந்து பிரிவின்றி மண் புனல் தீ கால் வானம் மண்ணும் அடைவே என்று ஒன் முதல்வா ஆகமம் போதும் இந்த ஐந்து பொருளுக்கும் இவைதான் குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறது எனவே இங்கே சொல்கிறார் ஒன் புதல்வா இந்த ஒன் என்பதற்கு சிறந்தன் அர்த்தம் ஒன் அப்படின்னா சிறந்தன் அர்த்தம் நீங்கள் திருவாசகம் திருக்கோவையார் அந்த திருக்கோவையாரில் ஒரு பாட்டு உண்டு சிறைவான் புனல் தில்லை சிற்றம்பலத்தும் என் சிந்தையுள்ளும் உறைவான் ஒன் உயர்ந்த ஒன் தின் தமிழின் துறைவாய் நுழைந்தனையோ அங்கே தமிழ்னு சொல்லுங்க உயர் அப்படிங்கிறதுல ஒன் தின் தமிழ் தெய்வ ஒன் தின் தமிழின் துறைவாய் நுழைந்தனையோ அந்த ஏழு சை சூழலுக்கோ இறைவா தடவரை தோற்கொண்களாம் புகுந்து எழுதியதுன்னு ஒரு பாட்டு திருக்கோவையார் அந்த திருக்கோவையாரில் தமிழை சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன் தமிழ் அந்த ஒன் என்பதுக்கு சிறந்த தமிழ்னு அர்த்தம் தெய்வ ஒன் தீன் தமிழ் என்று சொல்லுகிறோம் பாருங்கள் அதான் இங்கே ஒன் மா அப்போ ஒன் முதல்வா அப்படின்னு சிறந்த மாணாக்கனி